Для того, чтобы бороться на руках и показывать достойный результат, необходим твердый характер, терпение и, конечно же, хорошая физическая подготовка. Кажущаяся простота движений создает у многих иллюзию неприхотливости этого вида спорта. Мало кому известно, но частота сердечных сокращений во время соревновательного поединка может достигать 200 ударов в минуту. Атлет из второго сорта прокатного цеха Роман Горьковский сделал ставку на тренировки и не прогадал. Он уже не первый год участвует в спартакиаде и еще ни разу не уступал оппоненту. В этом году Роман стал абсолютным лидером в весовой категории до 75 килограммов. Ранее я более профессионально занимался, там ездил на городские соревнования там, от института, а сейчас как бы уже все только по МК. Специально есть приспособление у нас, ручки в спортзале там. Отрабатываем на Ютубе, смотрим, на Ютубе все смотрим, как бы сами, сами занимаемся. Тренировок у нас в городе нету, поэтому... Металлурги не настроены играть в поддавки. В первой подгруппе цехов схватки между спортсменами принесли собравшимся массу положительных эмоций. Некоторые даже привели своих детей, которые с неподдельным интересом наблюдали за противостоянием арбрестлеров. Идти до победного конца был настроен еще один спортсмен сорта прокатного цеха номер два Константин Замятин. Несколько лет подряд он оказывался на вторых позициях, но вместе с 28-й спартакиадой ОМК к армрестлеру пришла удача. В своей весовой категории до 80 килограммов молодой человек взял долгожданное золото. Очень рад. Спасибо всем участвующим. Спасибо оппоненту. Как говорится, кому-то больше повезло, кому-то меньше. Ну, говорится, побудь победил сильнейший. Металлурги признаются, для них 28-я спартакиада комбината не просто повод показать свою выдержку и силу. На соревнования армрестлеры с удовольствием обмениваются друг с другом опытом, делятся личными секретами успешного поединка. Ну, естественно, общение с коллегами, естественно, какое-то все равно уважение в цехов. Вот. Люди говорят, люди знают вот. и уважают. 